みなさんこんにちはやっほーこんばんはゆいです私だ今回も妖怪ウォッチ3の実況始っまるよーで今日は私たちが実況するんだけどなんですでにパーティー見えてるのゆいちゃんな、なにそんな真面目な顔して最近キヤカ調子乗ってねおうどうしたどうした今回はね、このお肉いコンビを使ってキヤカの最強育がかりにふさわしいか判断するテストを行うのよ。わけわかんねえ。いや最近あの子なんとなく冷たいし、ツッコミも鋭すぎて痛いし。どうせ姫がなんかやったんでしょ。はあ、失礼な。寝てる間に耳に水を流し込んだり、角を油性のペンキカッコドブ色で染めたくらいしかないわよ。それでもガン無視しないキヤカ成人すぎないそんな些細なスキンシップも我慢できないキヤカには教育が必要だと思ってね。必要なのは頭の病院ではトリマ先生方の実力を見ましょうという寒い入りをしたわけですがさっきのが寒い茶番という認識はあったのねまあ真面目に解説すると今回はお肉いが物理アタッカー装備はガード虫コン命取りが奴隷飲料アップコンの妖術アタッカーねデール開始まずはバカズキンのバフを入れるのが最重要お肉いは痛ましの陣もあるし力は200超えだからバフがなくてもある程度やれる相手は壁が厚いパーティーみたいねドキドキがいるってことは相手に復活系の妖怪はいなさそうね。最近見返り増えた気がする。じゃあバカ好きにはつきます。空に水くを速攻で出したいけど耐久にそこまで自信ないので肉焼きで。こっちの攻撃が一発でもかわされたら素直に出してよ。そうね、でも当ててくれるわよ。ねえ先生。動らああもう素直に蹴散らず出しとけばよかった。てかさっきからその先生って何キヤカの教育係だからそう呼んでる。いやだからなんて。キヤカは鬼でしょ鬼食いは食物連鎖的にもキヤカの上でしょうが。しょうもないなぁ。この試合が終わったらキヤカには食べられてもらいます。日本語って難しいなぁ。で、真面目な話、このパーティーの勝率はどうなのあ、ごめっすよ。さ、ダブル陣で火力も十分、空身で命中安定、肉焼きと空破りの回復壁コンビ。鬼食い、命取りも数字的には高火力高耐久。なのに、うわびっくりした。漏らしたってね。全然勝てません。私としては、今回は楽勝かなーって思ってたんですが。まあ。一旦と撮影を始めてからもうすぐで50分くらい経つわね。こんな感じで無駄妖術とかサボりが多くて勝てません。ほんとサボり多いわよねー。あまりに多すぎて何度も確認したよね。S ランクの中にもサボりやすい妖怪とサボりにくい妖怪がいる気がするわね。例えばサナギとペンジは特にサボりやすいと思う。サナギワニの頃よく使ってたけどその頃からめちゃサボってたわ。使用者に見たいでしょ。あなた明日起きたら角がドブ色になってるから覚悟しろよ。冗談に対しての仕返しがえげつない。でか見た取り付きで時間稼がれてその後クリティカルねじ込まれて肉焼きやられたんだけど。これ負けでね。ああ、年末。気のせいかもしれないけど、私たちが実況するときって勝率低すぎないえ逆に食えときやかのコンビって勝率いいわよね。つまるところ、何が言いたいんです私たち。弱い。ああ、聞こえない聞こえない。私は、強い。この勝率で言われてもねえ。じゃあそんな弱いパーティーに負けた相手は最弱ということで OK? うーん、誤解を生む。まあとりあえず勝ってちょうだいな。一緒に頑張ろう。私も頑張るから。負け続けてるせいで性格が変わってきてる。でなんか必殺たまるの早くないそうなめの必殺はとんでも火力だから空には引いたけどさ。でも光栄の壁まだ出せないし、バカ自身が倒されたら主力がむき出しになるわよ。鬼食いたちは耐久はある程度あるしなんとか。ってこの移動は。やっぱり必殺か。ええー、なんか早くないたまるの。ラス位置わからないけどにゃん魔女かしらここは絶対に耐えます。耐えます違うね。まあある程度余裕は持って耐えた感じね。ってまた来るわよ。ここは。ねじ込んでいくんですねー。普通に危ないんだよなー。まあでも命取りは結構回復したわね。昼ではもう少し回復してもよかったと思うけどね。自慢発端とか全回復だしさ。まあそれは思うけど。最後の、注意って効果音痴。変わってるわね。あなたに言われたくない。嫌なんだよ。そんな変な気のしてさ。唐突に悪口言ってくるのなんなん。ごめんごめん。実は私あなたの角が羨ましくてさ。急にどした本当に。この私には夢がある。それは、家の角で反抗作ること。上下じゃねえんだわ。枝って折ってもまた生えてくるでしょサメの葉でもないですね、残念ながら。え、つまんな。ねえ、本気で殴っていいマジで。さてと、対戦に戻りまして。と、この録画終わったらボッコボコにしよう。それはごめんなさい。で、普通に劣勢です。壁は2体やられて相手のラス位置は割れてません。ここからはより慎重に立ち回らないと負け確です。多分裏は S ランク
。ここまでガチに落ちぶるのってなんでかしら。ラッシュ村に死んだとしたらもう出してそうだし。でも相手のパーティーを見る限りそんな低耐久な妖怪を入れると思えない。なんかきっかけ入ってそうだけどドキドキいるしね。うーん、お蔵入りに弱いしもう一体パンドラでもいたりここで相手のラストがわかるわね。わーおいおいおいおいおい。マジかよマジかよ。まさかドキドキ入れて袋くじも入ってるなんて。これもしかしてサドンで死体級パーティーどっかかわかんないけど意識はしてそうな感じよね。そうなねで相手の爆を奪って相手の火力を下げつつ殴る。そうなねは音日だから基本的にダメージを受けないし、パンドラもガードするから相手の必殺は警戒しなくてもいい。壁もドキドキとトンマンがやられる頃にはサドンで突入間近。と。ドキドキがやられたらスキルの効果はなくなるから蘇生技が使えるようになるわね。だあきついなー。諦める最後までやってはみるわよ。ここも爆が切れてるから。無事に耐えたわね。とりあえずまずは袋くじのことづきを発動させる。誰でもいいから行きたいはサドンデス前に倒したい。ここで相手は回復させてくるわね。まあお肉いはガード虫だし回復されてもなんとか落てるはず。てかなんで相手は袋くじなのさ。山岡美の方が可愛いでしょ。袋くじはスキルが優秀すぎて。山岡美はスキルで何度もラグを出せるしそっちの方が優秀なの。はいはいほらそうなねを前に出してきたわよ確定破りなら必殺も全く持って問題なくしぶるそうなねボーイでことぶきを発動の糧にしましょうガードもしてるし全然問題なくしぶるねなんでイワンコクのモノマネしてるのお願いだから仲良く買って終わりにしよ冗談は置いておいてここは命中安定に空身を出すわね無事に倒せたわねもうそろそろでサドンで作るわよお肉いコンビの必殺はそれまでに溜まりそうだけど、どうするサドンデスは突入した瞬間に容器が回復するから突入前に打ってもいいわね。変なタイミングで打って相手の動揺を誘いたいわ。サドンデス前に決着がつければそれでいいんだけど。まあ無理みたいね。ああ、この必殺で倒せないかしら。と空に危ないわよ。必殺が終わったらすぐに戻すわ。まあさすがに落ちないか。空破りはまだスキルが発動してないのが本当に大きいわね。そうね、おかげでこっちは実質4体。うん、めちゃくちゃ緊張してきた。ここでの必殺が終わったら。ねえ。うん、な、何急に真面目なトーンで。私。この試合に勝ったら、ひわかみちゃんと謝ろうと思うんだ。バカでかいフラグ立てないでお願いだから。ちゃんと心から謝ってさ、許してくれたら、みんなで、好き焼き食べに行こう。お願いやめて、私。なんだかんだでみんなと実況できて楽しかった。うん時には喧嘩もしたけどさ、それも今考えると幸せの一部だったのね。あ、こいつわざとフラグさせてるな。で、絶対命中の必殺道場だ。ここそうなめの隠密を忘れて移動したけどもうしょうがない。できるかわかんないけど移動ラグを使って命取りの必殺行くぜ。移動順的に相手はパンドラの必殺を打ってるわね。相手が先に打っても空破りは復活がある。まだ全然正気はある。でもそうなねのカウンターでお肉いコンビは多分やられるわね。焦りすぎてお肉いの必殺がそうなねに行くと思っちゃったわよ。まあ一列だったし当たると思ってもしょうがない。そうなねを倒した限定で動かしたこの配置が吉と出るか京と出るか。まずは名の通り命をくらえ。名前からしてもこれが本来の威力よね。ラス1、ラス1。案の定カウンターだったわね。お肉いたちはよく頑張った。後でじっくりキアカオタで、金の鬼はあんたの心だよ。さあ、ここからが本番ね。空破りは、ダメか。空耳づく、とどめ。頑張って。気分はどうですか何も、言えねえ。それでは皆さん、展開は以上です。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ましたー。